ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ஈஸி ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் காஞ்சி இன்னைக்கு வீடியோவில் இங்கிலீஷில் ஒரு பேராகிராஃப் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நார்மலாக நம்ம பேசும்போது நிறைய சென்டென்ஸை சேர்த்து ஒரு பெரிய சென்டென்ஸாக ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் மாதிரி நம்ம பேசுவோம் இல்லையா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு யார்கிட்டையாவது ஃப்ரெண்ட் கிட்டே பேசும்போது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பேசுவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான பேராகிராஃப்ஸ் தான் இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் எஸ்பெஷலி நம்ம லாஸ்ட் வீக் பார்த்த நாலு கன்ஜங்ஷன்ஸ் லாஸ்ட் வீக் வீடியோஸில் பார்த்த நாலு கன்ஜங்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பேராகிராஃப் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுன்றதா இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் It's going to be an interesting video, so let's get started. So, this is the first paragraph. I told my friend to come to the end of the day, but he came to the end of the day. That's why I was going to go to the end of the day. I told him to go to the end of the day. Okay, so this is the first paragraph. So, first sentence. I told my friend to come to the end of the day. So, this is a very simple sentence. Right? Simple sentence. So, how do you frame it? I came to the end of the day. I asked my friend யார வர சொன்னா மை ஃப்ரெண்ட் டு கம் ஐ ஆஸ்க்ட் மை ஃப்ரெண்ட் டு கம் அட் எயிட் ஓ கிளாக் ஐ ஆஸ்க் மை ஃப்ரெண்ட் டு கம் அட் எயிட் ஓ கிளாக் ரைட் அதுதான் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் அடுத்தது ஆனால் அவ ஒம்பது மணிக்கு வந்தா ஸோ அவ வந்தா பட் ஷி கேம் அட் நைன் ஓ கிளாக் ரைட் பட் ஷி கேம் அட் நைன் அதனால் நான் அவன் மேலே கோபமாக இருந்தாலும் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவளை வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டேன்னு சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ இதில் நம்ம தமிழில் இப்படி பேசுவோம் பட் இங்கிலீஷில் ஸோ ஐ ஆஸ்க்ட் ஹர் டு கோ ஹோம் வித் அவுட் சேயிங் எனி திங் அதனால் நான் அவளை வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டேன் லாஸ்ட்டில் தான் அவள் மேலே நான் கோவமாக இருந்தாலும் அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் தோ ஐ வாஸ் வெரி ஆங்க்ரி அட் ஹர் ஆனால் நீங்கள் மாற்றியும் சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஸோ தோ ஐ வாஸ் வெரி ஆங்க்ரி அட் ஹர் ஐ ஆஸ்க் டு கோ ஹோம் வித் அவுட் சேயிங் எனி திங் இப்போ நம்மளோட என்டையோ பேராகிராஃப் பாருங்கள் I asked my friend to come at 8, but she came at 9. So, this is a compound sentence. There is a third sentence. There is a but in the coordinating conjunction. Use and again, there is an uh, independent clause. There is a main clause. That is, so, I told her or I asked her to go home without saying anything, though I was very angry at her. So, this is a compound and complex sentence. So, so use and we start the sentence. I am not going to go home, but I am not going to go home. I am not going to go home, but I am not going to go home. Though is a subordinating conjunction, it is a complex sentence. All right. So, though I was very angry at her, uh, I told her to or I asked her to go home without saying anything. Okay. So, let's talk about the second paragraph. I planned a surprise party for my dad. But that's why he was able to do it. That's why I had a lot of efforts to do it. I had a lot of plans to do it. And I told him to do it. That's why. ஓகே ஸோ இதில் இருக்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் நான் என்னுடைய அக்காவுக்காக ஒரு சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி பிளான் பண்ணேன் ஸோ ஐ பிளான்ட் அ சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி ஃபார் மை சிஸ்டர் ஓ ஃபார் மை எல்டர் சிஸ்டர் ஓகே ஐ பிளான்ட் அ சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி ஃபார் மை சிஸ்டர் ஆனால் அதை பற்றி அவள் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டா பட் ஷி ஃபவுண்ட் அவுட் அபவுட் இட் பிஃபோர் ஹேண்ட் ஓகே ஸோ முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பிஃபோர் ஹேண்டுன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஷி ஃபவுண்ட் அவுட் அபவுட் இட் பிஃபோர் ஹேண்ட் அதனால் நான் முதல் பிளானில் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருந்தாலும் ஸோ லாஸ்ட் சென்டென்ஸில் நான் அவன் மேலே கோபமாக இருந்தாலும் நான் அவளை வீட்டுக்கு போக சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி தான் இதுவும் நான் முதல் பிளானில் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருந்தாலும் ஈவன் தோ ஆர் தோ ஐ ஹேட் புட் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் இன் டு த ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஆர் தி ஒரிஜினல் பிளான் ஐ ஹேட் டு கம் அப் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் சர்ப்ரைஸ் பிளான் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பிளான் ஃபார் ஹர் ஓகே முதல் பிளானில் நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருந்தாலும் நான் இன்னொரு சர்ப்ரைஸை கொண்டு வர வேண்டி இருந்தது இல்லை கொண்டு வர வேண்டியதாக போச்சு ஓகே இல்லை நான் இன்னொரு பிளானை கொண்டு வந்தேன் அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு ஸோ ஐ ஹேட் டு கம் அப் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் சர்ப்ரைஸ் ஆர் அ டிஃப்ரெண்ட் பிளான் ஃபார் ஹர் ஓகே ஸோ நவ் ஒரு என்டைய பேராகிராஃப் ஐ பிளான் அ சர்ப்ரைஸ் பார்ட்டி ஃபார் மை சிஸ்டர் பட் ஷி ஃபவுண்ட் அவுட் அபவுட் இட் பிஃபோர் ஹேண்ட் ஸோ ஐ ஹேட் டு கம் அப் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் சர்ப்ரைஸ் ஃபார் ஹர் ஈவன் தோ ஐ ஹேட் புட் இன் அ லாட் ஆஃப் எஃபர்ட் இன் டு த ஒரிஜினல் பிளான் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் பிளான் ஓகே ஸோ இதையே ஸோ Though I had put in a lot of efforts. I can tell you. But this would be much better. If you say so and so, what is happening? That is the reason. We will tell you about it. Alright? So yeah. Uh, let's move on to the last paragraph for today. If you come to a new phone, you can come to a new phone. But if you come to a new phone, you can come to a new phone. That's why you come to a new phone. You can come to a new phone. You can come to a new phone. You can come to a new phone. ஓகே ஒரு ஃபோனை வாங்குறீங்க அடுத்த நாளே இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு மேபி பயங்கரமான ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கிடச்
ஒரு ஹேசல் தான் ஒரு தொல்லையான வேலை தான் பட் ஸ்டில் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்குது அதனால் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இந்த பேராகிராஃபில் ஸோ இதை ஃப்ரேம் பண்ணலாம் அவன் ரொம்ப நாளாக காசு சேர்த்து வச்சு ஒரு புது ஃபோன் வாங்கினான் ஹி சேவ்ட் மணி ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் பாட் அ நியூ ஃபோன் ரொம்ப நாளாக காசு சேர்த்து வச்சு ஒரு புது ஃபோன் வாங்கினான் ரெண்டு ஆக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் அதனால் ஆண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஹி சேவ்ட் மணி ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் பாட் அ நியூ ஃபோன் ஆனால் அவன் வாங்கின அடுத்த நாள் அந்த ஃபோனுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்தது கரெக்டாக ஸோ டிஸ்கவுண்ட் வந்ததுன்றத நம்ம வென்ட் ஆன் சேல் சம்திங் வென்ட் ஆன் சேல்னால் அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்திருக்கு சேலில் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ நம்ம அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம் பட் இட் வென்ட் ஆன் சேல் த டே ஆஃப்டர் ஹி மேட் த பர்ச்சேஸ் அவன் வாங்கின அடுத்த நாள் ஸோ த டே ஆஃப்டர் ஹி மேட் த பர்ச்சேஸ் ஓகே பட் இட் வென்ட் ஆன் சேல் த டே ஆஃப்டர் ஹி மேட் த பர்ச்சேஸ் ஸோ அதனால் தொல்லையாக இருந்தாலும் அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸில் வாங்கினா ஸோ ஹி ரிட்டர்ன் இட் அண்ட் பாட் இட் அகேன் அட் த டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் தோ ஒரு ஆல் தோ இட் வாஸ் அ ஹேசல் ஓகே ஹேசல் அப்படின்னா தொல்லை இட் வாஸ் அ ட்ரபல் அப்படின்னு சிம்பிள் வேர்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல் தோ இட் வாஸ் அ ட்ரபல் ஆல் தோ இட் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் ட்ரபல் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நாவ் ஹியர் கம்ஸ் அவர் என்டையர் பேராகிராஃப் ஹி சேவ்ட் மணி ஃபார் அ லாங் டைம் அண்ட் பாட் அ நியூ ஃபோன் பட் இட் வென்ட் ஆன் சேல் த டே ஆஃப்டர் ஹி மேட் த பர்ச்சேஸ் So he returned it and bought it again at the discounted price although it was a hassle. So we have discussed in four conjunctions in this three paragraphs. So, but and uh, though. This is what I have to use. Because since you have included it, the sentence is very weird. So that's why I have to include three conjunctions in this paragraph. நான் இந்த பேராகிராஃப்ஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இங்கே ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கேன் அதை படிக்கலாம் நான் அந்த ரெசிபியை ரொம்ப கவனமாக செஞ்சேன் ஆனால் அது ரொம்ப காரமாக ஆகிடுச்சு அதனால் உண்மையான ரெசிப்பியில் அது இல்லைனாலும் நான் வேறு சில பொருட்கள் அதாவது இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணி அந்த ஃப்ளேவரை பேலன்ஸ் பண்ணேன் ஓகே நான் அந்த ரெசிப்பியை ரொம்ப கவனமாக செஞ்சேன் ஆனால் அது ரொம்ப காரம் ஆகிடுச்சு ஸோ வேறு சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து நான் பேலன்ஸ் பண்ணேன் அது உண்மையான ரெசிப்பியில் இல்லை இல்லைனாலும் நான் வேறு சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி அதை பேலன்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்ற பேராகிராஃப் ஓகே ஸோ இதுலேயும் இந்த த்ரீ கன்ஜங்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணி எனக்கு உங்களோட பேராகிராஃப் ஆன்சரை காமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக கரெக்ஷன் பண்ணி ரிப்ளை கொடுக்குறேன் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ டில் த வெரி அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருந்தது கண்டிப்பாக எனக்கு காமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ பிகாஸ் நான் இதே மாதிரி பேராகிராஃப்ஸ் நிறையா போடலான்னு இருக்கேன் பட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐ வில் சி ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ டு தன் டேக் கேர் அண்ட் பாய்